നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഷാ പഠിച്ചു അല്ലേ സെക്യൂർ ഹാഷ് അൽക്കോരിതം ഇവിടെയും ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഡയജസ്റ്റ് അൽക്കോരിതം നമ്മൾ ഷാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ഡി ഫൈവ് നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എൻ അൽഗോരിതം ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റോൺ റിവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റോൺ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആർ എസ് അൽഗോരിതത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു റോൺ റിവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു അൽഗോരിതമാണ് ഈ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷാല് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് ട്വൽവ് ബിറ്റ് ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നാല് രജിസ്റ്റർ വേണ്ടി വരും അല്ലേ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം നാല് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ വേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ ഫൈവ് ട്വൽവ് ബിറ്റ് ബ്ലോക്കിന് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സബ് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സബ് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയണത് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ബ്ലോക്ക് അതായത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് നാല് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ബ്ലോക്കുകളായിരിക്കും ഓക്കെ നാല് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ബ്ലോക്കുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാല് തേർട്ടി ടു ബിറ്റും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എം ഡി ഫൈവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എസ് എച്ച് എയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള സ്റ്റെപ്സ് സെയിം തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് അപ്പ് ആൻഡ് പാഡിങ് ബിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവർ ഈ വരാത്തവർ എസ് എച്ച് ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് നോക്കാൻ ഓക്കെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നേരെ മറ്റേത് ഒരു തവണ നോക്കുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് അവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ബിറ്റാണ് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റാണ് ഷാല് വരുന്നത് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റാണ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഷാല് വൺ സിക്സ്റ്റി എം ഡി ഫൈവിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സോ അപ്പ് ആൻഡ് പാഡിങ് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് ദ എയിം ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു മേക്ക് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ഈക്വൽ ടു എ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ദ എക്സാക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലോ ഫൈവ് ടു വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ലെങ്ത്ത് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ടു വൽ ബിറ്റ് വേണം നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ സോ ഫൈവ് ടു വൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാഡിങ് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക പാഡിങ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോളോഡ് ബൈ സീറോസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റിനേക്കാൾ കുറവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാഡിങ് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ലെങ്ത്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും കൂടിയും കഴിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ബിറ്റ് വരും ഫൈവ് ട്വൽവ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെസ്സേജ് വരിക സോ ആ ഫൈവ് ട്വൽവ് ബിറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കാക്കിയെടുത്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഫൈവ് ട്വൽവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഫൈവ് ട്വൽവ് ബ്ലോക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എത്ര വെച്ചാൽ ടു സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നാല് ഫൈവ് ട്വൽവ് ബ്ലോക്സ് ആണ് വരിക ഓക്കെ സോ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫൈവ് ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഇതേ ഫിഗർ തന്നെ വരുന്നത് മെസ്സേജ് കെ ബിറ്റ്സ് മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ പാഡിങ് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ലെങ്ത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ട്വൽവിൻ്റെ മൾട്ടിപ
ഫോർ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഓരോ രജിസ്റ്ററും തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് രജിസ്റ്ററാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ശാല ആകുമ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ രജിസ്റ്റർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് സോ മൊത്തം രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഓരോ രജിസ്റ്ററിൻ്റെയും വരുന്ന ഹെക്സാ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഓക്കെ ഏടെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് എഫ് ഇ ഡി സി ബി എന്ന് ഓർത്തൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇത് എയുടെ ഇത് രജിസ്റ്റർ വേടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഇത് രജിസ്റ്റർ ബിയുടെ ഇത് രജിസ്റ്റർ സിയുടെ ഇത് രജിസ്റ്റർ ഡിയുടെ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഷാ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എം ഡി ഫൈവ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് വരും ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവില്ല പകരം എന്തുണ്ടായിരിക്കുക എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലോജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ട്വൽവ് ബിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിലേക്കും ഓരോ റൗണ്ടിലേക്കും ഫൈവ് ടു വെൽവ് ബിറ്റ് ഫൈവ് ടു വെൽവ് ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ എഫ് വൺ എഫ് ടുവിന് പോലെ എഫ് ജി എച്ച് ഐ എന്ന് കൊടുത്തുവെന്നേ ഉള്ളൂ നാല് റൗണ്ടാണുള്ളത് ഓരോ റൗണ്ടിലും സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റെപ്പ് സോ ടോട്ടൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എത്ര വേണം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കും ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അവിടെ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സ്റ്റെപ്സ് ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ എയ് ടോട്ടൽ എത്ര വരും എയ്റ്റി സ്റ്റെപ്സ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എഫ് ജി എച്ച് ഐ എന്നുള്ളത് ലോജിക്കൽ ഫങ്ഷനാണ് ടി വൺ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് പതിനാറ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പതിനാറ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പതിനാറ് നെക്സ്റ്റ് പതിനാറ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് വരും ദെൻ എക്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ചെയിനിങ് വെക്ടർ സോ ഇനീഷ്യലി ബഫറിൽ ഇനീഷ്യൽ ബഫർ വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക ഈ സി വി ക്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും സി വി ക്യൂ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരിക പിന്നെ ബാക്കി നാല് റൗ നാല് ബ്ലോക്കിലേക്കും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് ടു വല്ല ഇവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റിക്ക് പകരം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ഓരോ ഫങ്ഷൻസും ഈ എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് ഈ എഫ് ജി എച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ എഫ് ജി എച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോജിക്കൽ ഫങ്ഷന് ഈ മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത് ബി സി ഡി മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ള എ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവിടെ ആകുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ മൂന്ന് രജിസ്റ്ററാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ബി സി ഡി എഫ് ഓഫ് ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി യൂണിയൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് സോ ഇതാണ് ഓരോ ഫങ്ഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ വരുന്നത് ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ഐയുടെ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഫങ്ഷന് എഫിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി യൂണിയൻ നെഗേഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡി ജിയുടെ വരുമ്പോൾ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡി യൂണിയൻ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നെഗേഷൻ ഡി ഇത് നെഗേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എച്ച് ബി സി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എക്സ് ഓർ സി എക്സ് ഓർ ഡി 
ओके दू वेब एड्डू टू दि ऊट ऑफ प्रोसेस जी ई प्रोसे जी अब दाट टू दि रजिस्टर ए बी सी डी ना वालू आड्डू ओके अंश नब ब्लो एक्स ऑफ के नामेन्दू आड्डू अंस्टि नड्डू ओके दस्टेंट इ ऑफ ईस आडड ओके एबीसी रजिस्टर नॉन्स्टि आड्डू दू नर्कुल षिफ्ट सर्कुल लफ्ट षिफ्ट नर्फोम ओके दूचट नडीशन मोडिलो नेक्स्ट बी आईट नेक्स्ट रजिस्टर नपेंड आड्डू ओके अब इन नंप्रशन ओके सो द लास्ट स्टेप कजिस्टर वालूस ओरों रौंडी ओर तर फस्ट रजिस्टर नाम फंगशन आ फंगशन में नोए प्लेन टेक्स्टि पार्टाइट कोणस्टेंट अब लफ्ट षिफ्टेल नोके